Muy buenos días. Se dirige a ustedes la pastora Julie Crosby. Soy pastora de la Iglesia Evangélica Luterana en América, Southeastern Synod. Nuestro obispo es el obispo Kevin Strickland. El sermón que les vamos a interpretar en este domingo diez, es para este domingo 18 de octubre. Estamos en el ciclo A. Es la pastora ayudante del obispo, Patty Axel, la que ha preparado el sermón para este día. Los textos del día son Isaías 45, del 1 al 7, Salmo 96, del 1 al 9, Primera de Tesalonicenses 1, del 1 al 10, y Mateo 22, del 15 al 22. Les voy a leer el Evangelio, Mateo 22, del 15 al 22. Y así dice el Evangelio. Después de esto, los fariseos fueron y se pusieron de acuerdo para hacerle decir a Jesús algo que les diera motivo para acusarlo. Así que mandaron a algunos de sus partidarios, junto con otros del partido de Herodes, a decirle, Maestro, sabemos que tú dices la verdad, y que enseñas de veras el camino de Dios, sin dejarte llevar por lo que diga la gente, porque no hablas para darles gusto. Danos, pues, tu opinión. ¿Está bien que paguemos impuestos al emperador o no? Jesús, dándose cuenta de la mala intención que llevaban, les dijo, Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Enséñenme la moneda con que se paga el impuesto. Le trajeron un denario y Jesús les preguntó, ¿De quién es esta cara y el nombre que aquí está escrito? Le contestaron, del emperador. Jesús les dijo entonces, pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Cuando oyeron esto, se quedaron admirados y dejándolo, se fueron. Este es el evangelio del Señor. Alabanza a ti, oh Cristo. He aquí el sermón. Cuando leí este evangelio por primera vez, mientras preparaba mi sermón, tuve una extraña sensación de política como siempre. De buenas a primeras, los discípulos de los fariseos y los herodianos no estaban de acuerdo en la mayoría de las cosas. Pero, grup, pero como grupo, ambos estaban irritados por este advenedizo rabino de Galilea, cuya popularidad estaba creciendo. Incluso tuvo la audacia de entrar en Jerusalén montado en un burro y la multitud perdió la cabeza gritando, ¡Osana! Los números de su encuentro desafiaban a los de ellos y él decía cosas y actuaba de una manera que los hacía parecer menos honestos. Estaban desesperados por atraparlo en una pregunta que no podía respon responder. Y era casi como si Nancy Pelosi y Sarah Piling traba estuvieran trabajando juntas para deshacerse de él. No es probable que ahora estuvieran trabajando juntas, ¿verdad? ¿Dices que la política no tiene cabido en la iglesia? Lea los evangelios. Los seres humanos y la política van de la mano. La lucha constante por el dominio, el poder y el querer tener la razón no solo se encuentra en Washington, D.C., Estados Unidos de América. Jesús lo ve venir. Escucha la burla detrás de los halagos sobre su sinceridad y verdad y luego la pregunta sobre los impuestos que le presentan como se le presenta como una trampa. 
Él ve y entiende que su comportamiento hipócrita nació del deseo de ellos de engañarlo, pero con lo que no contaban es que este rústico carpintre, carpintero convertido en rabino es más inteligente que ellos. Pide un denario por dos razones. Número uno, para mostrarles de quién es la cara. Y número dos, para comunicar una idea. Como fariseos no deben tener un denario en su persona. Es una imagen esculpida de Tiberio y Augusto, Augusto César con una declaración de fe que afirma que César es el hijo de Dios. Él no está a punto de dejarse atrapar por la necesidad de ellos y les dijo, Dadle al César lo que es del César, pero agrega, pero agrega, y dale a Dios lo que es de Dios. Ellos se asombraron y lo dejaron y se fueron. Si volvemos a Génesis y la historia de la creación, leemos que nosotros, los seres humanos, fuimos hechos a la imagen de Dios. Como portadores de la imagen de Dios, no es solo nuestra apariencia lo que apunta a Dios, la mayoría de las personas no se parecen mucho a Dios. Es como actuamos lo que nos hace destacar. Para Jesús, en la totalidad de su ministerio, fue el llamado a sus seguidores a vivir en medio de la comunidad, en el mundo, y dar a conocer la presencia de Dios a través del amor, el perdón y la honestidad mutuos. Ser santo y justo en reclusión es una cosa, y muchos no están llamados a ese tipo de vida, pero vivir en el mundo y señalar a Dios es un desafío mucho mayor que no podemos cumplir sin la ayuda divina. Sabiendo que el Espíritu está con nosotros, salimos al mundo para amar y para que la gente sepa cuánto los ama Dios. La vida en el siglo XXI debe ser un poco diferente de lo que probablemente era en el siglo I. Pero el comportamiento humano probablemente no sea muy diferente. Leer las cartas de Pablo a las primeras congregaciones me recuerda con frecuencia el conflicto de la iglesia actual. Tenemos dioses en competencia en nuestra vida. Y el que recibe más atención es el que tiene más poder sobre nosotros. Nuestra necesidad de tener razón nos lleve, lleva a amargas discusiones políticas con nuestros amigos, familiares y hasta con los extraños. Nuestros valores a menudo son traicionados por nuestras acciones. Ira, vitriolo, desprecio y retórica vacía es el nombre del juego y es difícil encontrar un lugar donde no estemos atrapados en conflictos y desacuerdos. Incluso nuestras iglesias y asociaciones de propietarios de vecindarios son lugares de mur murmuración y vilipendio. Como pueblo, hemos olvidado cómo participar en el discurso civilizado y cordial. Nos hemos olvidado de que podemos estar en desacuerdo con los demás y seguir siendo amigos. De hecho, podemos votar por diferentes personas y aún así sentarnos a la mesa juntos y disfrutar de una buena comida. No será el, no será el fin del mundo si su candidato no gana. Nos enfrentamos a esto cada cuatro años. ¿Les parece que nos daríamos cuenta de eso, verdad? Puede que se sienta decepcionado, pero la vida seguirá. Nosotros que llevamos la imagen de Dios, aunque sea una imagen borrosa, superamos en número a los políticos corruptos. Podemos hacer de este mundo un lugar mejor cuando vivimos de la manera en que Dios nos ha llamado a vivir. Incluso los políticos corruptos son perdonados. Cómo vivimos y qué hacemos cuando estamos enojados o decepcionados muestra al mundo lo que gobierna nuestra vida. Somos 
hijas e hijos de Dios. Y si Dios Todopoderoso es el centro de nuestro amor y lealtad, actuaremos de manera amorosa y llena de gracia, independientemente de lo que nos depare la vida. Sí, incluso en una pandemia. Si un líder humano tiene nuestra devoción, actuaremos de manera que las personas se orienten hacia la posición política y la brújula moral de este líder en particular. Dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Martín Lutero en su teoría de los dos reinos afirmó que hay un lugar para el gobierno temporal para mantener la paz y proporcionar orden en el mundo. Pagamos impuestos que brinden la infraestructura para vivir de manera segura y seguimos las leyes y regulaciones en nuestra, nuestras comunidades que mantienen ese orden a menos que hacerlo vaya en contra del evangelio. Cuando las cosas salen mal, Dios nos da la fuerza y la sabiduría para ponernos de pie y marcar la diferencia. Hay muchas cosas en el mundo de hoy que son motivo de alarma y podemos ver que van en contra del evangelio. Violencia, opresión de las personas basadas en el color de su piel o su sexualidad, desigualdad económica donde la brecha es cada vez mayor entre los que tienen y los que no tienen y la explotación de los que no tienen poder. ¿Qué debe hacer una persona que está sellada por el Espíritu y marcada por la cruz de, de Cristo? Respire hondo y ore. Confíe en que Dios está a cargo y luego siga a Jesús al mundo para marcar la diferencia. Elegimos líderes gubernamentales para hacer leyes que protegen a todos, protejan a todos por igual. Si no están haciendo el trabajo, es nuestro trabajo hacerlos responsables. No vivimos en el imperio romano. Todavía tenemos el poder y la responsabilidad de defendernos y pedir justicia e igualdad para toda persona y luego sentarnos con nuestras vecinas y nuestros vecinos y descubrir cómo hacerlo. Si confiamos en que Dios está liderando la carga, podemos permanecer positivos y optimistas de que juntos podemos encontrar una solución, pero tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos de brazos cruzados y asumir que alguien más se ocupará de ello. Estamos juntos en esto. Dios nos está guiando y somos portadores de la imagen de Dios hacia un mundo que necesita más amor, cortesía, perdón, igualdad y justicia. Tenemos otro trabajo que hacer por nuestro prójimo, por el mundo y por el reino de Dios, y este es el momento. ¿Qué imagen verá el mundo en ti? Amén y Amén.